হ্যালো বন্ধুরা কটেজ অফ নলেজ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমাদের কটেজ অফ নলেজের মক টেস্ট টু এক্সাইজ কনস্টেবল মেন্সের জন্য আর 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 বি এন টিপি সি এর গ্রুপ ডির জন্য যে আমরা মক টেস্টের ব্যবস্থা করেছি তার আজকে দ্বিতীয় দিন আমরা কাল মক টেস্ট প্রোভাইড করেছিলাম সেই মক টেস্টেরই আজ সলিউশন দেব তো যারা এই মক টেস্টটি আগে দেখনি বা আগে করনি তাদের জন্য আমরা বলছি যে এটি পজ করে মক টেস্টটি আগে দিয়ে নাও তারপরে ভিডিওটি পজ করে নাও নিয়ে মক টেস্টটা আগে দিয়ে নাও দিয়ে তারপর তোমরা আনসারগুলো করতে থাকো চলো শুরু করতে চলি আজকের মক টেস্ট দেখো প্রথমেই যে অঙ্কটি ছিল প্রথমে একবার সমস্ত কোয়েশ্চেনটাই তোমাদেরকে দিয়ে দিই তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা মকটি দিয়ে নিতে পারো পজ করে তোমরা মকটা দিয়ে নাও এই দশটি কোয়েশ্চেন্স ছিল আশা করি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পেরেছো বা পরে ইয়ে করে বা সেখান থেকে তোমরা কোয়েশ্চেনটি দেখে নিয়ে পজ করে তোমরা অঙ্কটি করতে পেরেছো আমি আশা করছি তোমাদের হয়ে গেছে এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মক টেস্ট সলিউশানে দেখো প্রথম অঙ্ক ছিল এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব বাই এ বি সি এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল যখন এ প্লাস বি প্লাস সি হলো শূন্য আমরা দেখো কিভাবে করছি অঙ্কটিকে আমরা প্রথমেই যেটা করছি সেটি হলো এই যে এ কিউব প্লাস আমরা যে ফর্মুলাটি জানি সেটি হলো এই ফর্মুলাটি এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি সি এর ফর্মুলা আমরা জানি এর ফর্মুলা হলো এ প্লাস বি প্লাস সি বাই এই লাইনটিতে দেখো আমরা ফর্মুলাটি লিখেছি এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি এ এবার এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান দেয়া আছে শূন্য তাহলে শূন্য সাথে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে কি দাঁড়াচ্ছে শূন্য এইবার দেখো আমাদের যে অঙ্কটি দেওয়া হয়েছে সেই অঙ্কটি যে দেওয়া রয়েছে সেখানে আমরা কি করতে পারি আমরা সেখানে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব যে অংশটি দেওয়া আছে ওর সাথে একটি মাইনাস থ্রি এ বিসি নিয়ে নিতে পারি যাতে আমরা পুরো বিষয়টিকে ফর্মুলায় ফেলতে পারব দেখে নাও এই যে আমরা এখানে মাইনাস থ্রি এ বিসি নিয়ে নিয়েছি এবার মাইনাস থ্রি এ বিসি নিলে তো আমরা জোর করে নিলাম তাহলে সেটাকে আবার মাইনাস থ্রি এ বিসিকে তার এফেক্টটাকে ক্যান্সেল করতে আমাদের কি করতে হবে একটা প্লাস থ্রি এ বিসিও যোগ করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার কি করব না দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস থ্রি এ বিসি এর মানটি আমরা আগেই বের করে রেখেছি শূন্য তাহলে শূন্য প্লাস থ্রি এ বিসি বাই থ্রি এ বিসি তাহলে শূন্য প্লাস থ্রি এ বিসি মানে হচ্ছে থ্রি এ বিসি বাই এ বিসি এখানে এ বিসি এ বিসি কেটে গেল ওপর নিচে থ্রি হচ্ছে আনসার তাহলে থ্রি হচ্ছে রাইট আনসার এবার চলে আসছি দ্বিতীয় অঙ্কে দেখো ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এইভাবে যদি কোনো সিরিজ চলে তাদের সাম অর্থাৎ যোগফলের যে ফর্মুলা তা হলো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটি হলো তার ফর্মুলা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটি হলো এর ফর্মুলা তো আমরা সেটি কি করলাম আমরা এখানে করলাম এন ইন্টু এন প্লাস টু লিখলাম আর তলায় একটি একশো ছিলই এবার এন এখানে কত এন এখানে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা আছে তাহলে এনের মান এক্ষেত্রে এনের মান এক্ষেত্রে একশো তাহলে একশো ইন্টু একশো এক এই যে একশো ইন্টু একশো এক বাই দুই ইন্টু একশো 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 কেটে গেল তাহলে পড়ে থাকলো একশো এক বাই দুই অর্থাৎ ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে এর আনসার এবার দেখো পরের রিজনিংয়ে চলে যাই সিওটি আর পিউসিকের মান দেওয়া আছে এখন এখান থেকে বার করতে বলা হয়েছে যে ককের মান কত দেখো সি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এখানে প্রত্যেকটির ভ্যালু আলাদা করে আমরা দেখে নিচ্ছি সি আর ওর ভ্যালু যে দুটো আমাদের লাগবে সেটির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর টু আর এখানে সি আর কের ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান আর সিক্স তাহলে এই দুটো থেকে আমরা একসাথে সি ও সি কের ভ্যালু বার করতে পারি ওয়ান টু ওয়ান সিক্স আশা করি বুঝতে পেরেছ 
চলে আসছি পরের প্রশ্নে এই রিজনিংটিও দেখো খুব ভালো প্রশ্ন দেখো এখানে যে সিরিজটি দেয়া হয়েছে তাতে প্রত্যেকটিতে যে ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা দেখো প্রথমটিতে ডিফারেন্স হচ্ছে চার দ্বিতীয়টিতে ডিফারেন্স ছয় তারপরটিতে আট তারপর দশ তারপর বারো তারপর চোদ্দ তারপর ষোলো এইভাবে ডিফারেন্সটা বাড়তে থাকছে অর্থাৎ এখানে প্রথমে চোদ্দ পর্যন্ত ডিফারেন্স এখানে দেয়া আছে অর্থাৎ এক থেকে পাঁচের মধ্যে ডিফারেন্স কত চার পাঁচ থেকে এগারোর মধ্যে ডিফারেন্স ছয় এগারো থেকে উনিশের মধ্যে ডিফারেন্স আট উনিশ থেকে উনত্রিশের মধ্যে ডিফারেন্স দশ এইভাবে ডিফারেন্সগুলো বাড়তে থাকছে অর্থাৎ দুই করে করে ডিফারেন্স বাড়তে থাকছে তাই শেষ ধাপে আগের ধাপে চোদ্দ ডিফারেন্স ছিল অর্থাৎ এখানে দুই বেড়ে ডিফারেন্স হলো ষোলো তাহলে পঞ্চান্ন সাথে ষোলো যোগ করলে কত হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এবার দেখো পাঁচ নম্বরটা সংবিধানের কোন ধারায় আর্টিক অর্থাৎ আর্টিকেলে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের তিনশো ষাট নম্বর ধারায় অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের তিনশো ষাট নম্বর ধারায় এর প্রসঙ্গে বলে রাখি তিনশো বাহান্ন ধারায় যে ইমার্জেন্সি বলা হয়েছে তা হচ্ছে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি আর তিনশো ছাপ্পান্ন যে ধারা আছে তাতে বলা হয়েছে স্টেট এমার্জেন্সি বা রাষ্ট্রপতি শাসন যেটাকে আমরা বলি স্টেটের ওপর ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যেটা দ্বিত ছ নম্বরের তৃতীয় হচ্ছে ভারতের ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক ভারতের ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে কেবুল লামজো তাহলে ছয় সি আনসার কেবুল লামজো এবার সাতের অঙ্কটিতে চলে আসছি দেখো এখানে বলেছে সুপ্রিয় আর অজয়ের সুপ্রিয় অজয়ের থেকে সাত বছরের ছোট তাদের দুজনের বয়সের অনুপাত দিয়ে দিয়েছে তাহলে তাদের বয়সের অনুপাত সাত ইস্টু নয় দেওয়া হয়েছে তাদের বয়সের অনুপাত সাত ইস্টু সাত আর নয় দিয়েছে তাতে তাদের ডিফারেন্সটা কত দুই ইউনিট ডিফারেন্স আছে এখন দুই ইউনিট যে ডিফারেন্স আছে সেই দুই ইউনিটের জন্য কত বছর তাদের বয়সের ডিফারেন্স সাত তাহলে দুই ইউনিটের জন্য রেসপন্সিবল বয়সের ডিফারেন্স হচ্ছে সাত তাহলে এক ইউনিটের জন্য কত নিশ্চয়ই সাতের দুই তাহলে সাত ইউনিটের জন্য কত সেটি এখান থেকে বার হলো চব্বিশ দশমিক পাঁচ তাহলে চব্বিশ দশমিক পাঁচ হচ্ছে এর রাইট অ্যান্সার এর পরে চলে আসছি আট নম্বর প্রশ্নের দেখো আট নম্বর প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে পনেরো আর এগারো মাঝে ব্র্যাকেটে দেয়া আছে একশো চার দ্বিতীয় ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে তেরো আর নয় ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে এইটি এইট এখন পনেরো আর এগারো থেকে কি করে একশো চার আসছে বা তেরো আর নয় থেকে কি করে অষ্টআশি আসছে সেটি বিচার্য বিষয় এখন আমরা এখানে অ্যাজাম দেখছি দেখো পনেরো স্কোয়ার মাইনাস এগারো স্কোয়ার করলে আসছে একশো চার অর্থাৎ পনেরো স্কোয়ার থেকে এগারো স্কোয়ারকে বাদ দিলে একশো চার পাওয়া যাচ্ছে তেমনই তেরো স্কোয়ার মাইনাস নয় স্কোয়ার করলেও আমরা পাচ্ছি এইটটি এইট অর্থাৎ এখানে ফর্মুলাটি হলো প্রথমের নাম্বারটিকে দ্বিতীয় লাস্ট শেষের নাম্বারটি প্রথমের নাম্বারটি স্কোয়ার আর দ্বিতীয় নাম্বারটি স্কোয়ার এই দুটো বাদ দিলে মাঝে ব্র্যাকেটের যে নাম্বার সেটি আসছে অর্থাৎ এইভাবে আমরা তৃতীয়টি অর্থাৎ যেখানে আছে চোদ্দ স্কোয়ার মাইনাস দশ স্কোয়ার সেটি আমরা এখান থেকে বার করতে পারি একশো ছিয়ানব্বই একশো ছিয়ানব্বই মাইনাস একশো সমান সমান নাইনটি সিক্স নাইনটি সিক্স ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলে আসছি পরের দুটি অ্যান্সারে দেখো খাড়িও দ্রবণে ফিনল্যাপথিনোলিনের বর্ণ কি খাড়িও দ্রবণে ফিনল্যাপথিনের বর্ণ হচ্ছে গাঢ় গোলাপি গাঢ় গোলাপি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আর শেষ কোশ্চেনটি হলো চক্ষুদানের ক্ষেত্রে দাতার চোখের কোন অংশটি প্রতিস্থাপিত হয় চক্ষুদানের ক্ষেত্রে দাতার চোখের কর্ণিয়া অংশটি প্রতিস্থাপিত হয় আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ আমাদের মক টেস্ট দ্বিতীয় মক টেস্ট এখানেই শেষ হলো তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো ফর আরও আপডেটস আমরা আরও মক টেস্ট নিয়ে আসব আমাদের গ্রুপ টুপ জয়েন করো আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে সেটি জয়েন করলে তোমরা সেখানে এই রকম সকল মক টেস্ট দিতে পারবে এবং আমরা যেদিন মক টেস্ট দিই তার পরের দিন তার সলিউশান প্রোভাইড করি তো তোমরা সেই সলিউশানও প্রোভাইড পেয়ে যাবে এবং সেই উত্তরগুলিও সঠিকভাবে দিতে পারবে এবং